저의 최애 편은 사실은 육화예요. 아. 예. 네. 이번 주 금요일에 꼭 보세요. 친구분들이랑 저희랑 이제 협업하는 것 중에 하나가 어떻게 보면 가우디오를 좀 알릴 수 있는 그 더보기란 문구와 이런 댓글 같은 것들을 딩구 쪽에서 잘 도와주셔서 항상 이제 고정 댓글로 넣고 이제 더보기란에도 가우디오 랩의 컨텐츠로 연결된 링크를 항상 삽입을 하고 있습니다. 근데 그거를 전달하는 과정에 있어서 사실 가우디오 랩 저희 쪽에서도 어 조금 되게 힘든 논의 과정을 거치죠, 벨라. 아, 아, 맞다 벨라 소개를 안 해드렸는데 벨라 소개 한번 해주시죠 <웃음> 네 안녕하세요 저는 가오디오에서 디자인 업무하고 있는 벨라라고 하고요 이번 딩고 윙 프로젝트에서 이색적으로 PM 매니지먼트 역할을 함께 했던 사람입니다 그래서 벨라도 되게 디자인 원래 업무를 하시다가 이런 업무 하시면서 되게 많이 고생을 하셨고 그래서 특히 이제 또 뒤에도 말씀드리겠지만 이런 더보기란 문구나 이런 거 고인뿐만 아니라 뭐 컨텐츠의 전반적인 방향성이라던가 뭐 문구 이제 로고 플레이 같은 것들도 저희가 내부적으로 이렇게 맞아요. 진행을 했었잖아요. 이제 그런 부분도 담당을 해서 진행을 해주셨습니다. 그래서 이제 같이 이런 부분 얘기하면 좋을 것 같아서 이제 같이 이제 모셨고요. 이제 첫 화를 사실 저희가 고민을 되게 많이 했었죠. 저 고정 댓글을. 맞아요. 네, 그래서 한 수어 다섯 개가 있었고요. <웃음> <웃음> 이게 좀 좋은데 이게 그 보시는 분들 감성이 맞나에 대한 고민이 음. 저도 있는 거예요. 근데 그래서 딩고 댓글을 쫙 봤더니 뭐 노는 분위기라기보다 되게 이런 거에 진심이시더라고요. 딩고 <웃음> 보시는 분들이 <웃음> 이 컨텐츠를 되게 그냥 뭐 킬링 타임으로 보신다기보다도 음. 진짜 이 아티스트랑 되게 공감하려고 노력하시는 음. 것 같고 컨텐츠를 진심으로 보시는 것 같아서 저희도 뭔가 아 우리도 놀고는 싶은데 그래도 우리 진심이야를 <웃음> 보여줄 수 있는 뉘앙스로 짜보자. D F 해서... 팬들이 은근히 네. 빡세요. 음. 음. 맞아요. 네. 제가 제일 기억에 남는 거는 이제 사화쯤 됐을 때 저희가 그렇게 올렸어요. 사화가 되었는데 음. 아무도 가우디 랩에 관심을 가지지 않는 건에 대하여 이제 진심이었어서 사실은 <웃음> 저건 정말 진심이 <웃음> 저건 정말 진심이어가지고 아 이렇게 올려도 되겠냐 음. 좀 이제 나는 이제 이거는 안 되겠다 사람들한테 대놓고 이제 좀 칭찬을 받아야겠다 해가지고 이제 저희 내부적으로 아 이렇게 올려도 되겠습니까 올렸는데 또 다른 분도 반응이 괜찮더라고요. 아 너무 좋았죠. 네, 그 다들 좋아하시더라고요. 그래서 다들 아 저랑 똑같은 생각을 하고 계셨구나. <웃음> 억울했구나 이러면서 이제. 가오디오 랩치니까 아무도 안 나오는데 어떤 래퍼예요? <웃음> <웃음> 맞아요. 저는 그... 맞아요. <웃음> 맞아요. 올리니까 그 누구 댓글을 주셨는데 일단 눈물 닦고 얘기해요 담당자님이라고 이제 또 얘기해 주신 댓글이 있었고요. 진짜 울 뻔했고요. 쇼긴가요 이제 아마 이제 저기 레원님도 댓글을 달아주셨어요. 맞아요, 맞아요. 그 저는 그게 맞아요. 너무 센스가 좋으셔가지고 윙가우디오 네. 레비오우사 어, 윙가우디오 레비오우사 네. 어, 이거는 진짜 어떻게 생각하시는 건지 참 진짜 저도 그때 놀라서 진짜 감격해서 댓글을 달았던 기억이 있고요. 그 댓글에 또 <웃음> 댓글을 달아주셨잖아요. 어, 네. 저는 그게 되게 네. 포인트라고 생각을 하는 게 어떻게 네. 보면은 레오님을 알아야지 그 동생이 거기 아, 대학교에 네. 들어간 거를 알수 있을 텐데 아, 저, 저는 저희 사실 요 사발을 되게 자주 들어요. 네. 되게 좋더라고요. 음, 음, 중독성 있고 좋아요, 그래서 그게 딱 이제 내 동생 장정우 사발 때 입학 축하해 하는 그게 너무 저는 개인적으로 인상 깊었던 그 버스라서 음. 그래서 이제 딱 저렇게 저것도 한한 10분 고민하면서 뭐라고 해야 되나 이런 되게 고민하면서 저희들보다 달았다. 댓글 더 많이 다시 뒤에 보트를 저희가 <웃음> 주말에도 항상 모니터링 하고 있습니다. 음. 모니터링해서 이제 저희가 이제 하트는 못 달아드리지만 이제 그뭐 좋아요도 눌러드리고 댓글도 이제 달아드리고 어, 그러고 저기 있습니다. 이, 저기 있네요. 에어팟 네. 끼니까 음질 개질이네. 아 그래 음. 맞아요. 음. 저런 거 이제 또 이제. 알아주시니까 아, 또 너무 감사합니다 너무 감사드리죠 가오디오가 네. 뭔데 내가 따라주세요 빨리 아저 달아드렸을 거예요 아마 되게 공격적이신 분들도 계시는데 <웃음> <웃음> 네, 예, 그런데 그런 분들도 저희가 다 이제 되게 친절하게 댓글을 담아드리기 위해서 되게 노력하고 있습니다 그래도 저희가 사실 뭐덜 알려진 건 맞으니까 저희가 음. 앞으로 또 분발하고 많이 알려줄 수 있게 노력해야죠 또형 힘내 이렇게 얘기해 주셨고요 제일 웃겼었던 음. 댓글 그 위에 있었던데 가우디오 저도 아무것도 안 나오는데 어떤 래퍼인가요? 특히 저 가우디오 어떤 래퍼예요 저 댓글은 저희 네. 내부에서도 가우디오라는 래퍼가 없는, 없는 건에 대하여, 대하여 라고 다시 회사 내에서 올라와서 그 AI로 래퍼를 하나 만들어야 되는 거 아니냐 가상의 음. 캐릭터를 만들어야 되는 네. 거 아니냐며 네. 그런 얘기도 했었어요 네, 어, 이것도 나쁘지 않은 아이디어 같은데 어, 네. 어, 저희, 저희 박사님들 중한 분을 갈 갈매... 내일 바로 볼수 있잖아요. 아, 네, 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 박사님. <웃음> 네, 저 박사님들은 뭐안 되는 게 없이 다 해주시더라고요, 항상. 
그리고 저희 이화에서는 이유를 모르겠는데 함께 확인해 보세요 라고 저희가 댓글을 달았더니 그 밑에 거의 10분이 넘는 거의 20분 가까이 되신 분이 냉이라고 댓글을 다시더라고요 아 저게 네 이게 뭘까요 그래서 아니 그러면 진짜 아무 생각 음, 뭐. 음. 한 번도가 다니까 그냥 따라서 다 다는데 네, 네. 거의 1, 2, 3, 4가 비슷하다는 네, 느낌인 거죠 네, 네. 그래서 저희도 다 댓글로 냉을 달아드렸습니다 <웃음> <웃음> 이렇게 진심입니다 저희가 여러분 약간 부업 같은 거죠 부업 네네 네, 부업, 부업 해주세요 이러면서 거의 이제 저희가 이렇게 했었, 했었던 기억도 있습니다 아, 되게 이렇게 보니까 벌써 3주 전이고 막 그렇네요 되게 시간이 많이 지났네요 이제 시작하고 나서 딩고 내부적으로는 이게 편집하시는 인원이 한 이렇게 하면 몇 분이나 계시나요? 이렇게? 저희 이거 찍은 거는 응. 그 담당 PD님이 편집을 하세요. 네. 아~ 네. 각 PD가 다 직접 연출하고 거기에 맞춰서 편집까지 하는 시스템으로 돼요. 그 엄청. 근데 힘드시네요. 그렇게 안 되면 편집 PD님을 따로 둬야 되는데 그러면 커뮤니케이션이 하나가 더 생기는 거잖아요. 음~ 그 사이에 그거보다는 그 찍으신 분들이 하는 게 훨씬 더 의도에 맞게 잘 편집을 맞아. 하시니까. 음~ 일단은 저희 이 픽을 좀 먼저 말씀을 드릴게요 저는 사실 그 예스코바님 나오셨던 그 빅나티시온 음. 요 편을 음. 내부적으로 굉장히 반응이 좋았었던 음. 편이긴 해요 사실 특히 저희랑 컨텐츠를 같이 해주셨었던 음. 그 예스코바님이 <웃음> 나와주신 컨텐츠여서 개인적으로는 되게 이제 인상 깊게 봤었던 컨텐츠 어, 노래가 음. 좋으신가요? 어떠세요? 저는 저 가사를 듣고 아, 너무 이제 슬프더라고요 시부야에 있는 그 하치코 동상 그 얘기잖아요 <웃음> 그래서 아, 이제 이렇게 또 가사를 푸실 수 있구나 그런 마음으로 좀 들었었던 컨텐츠입니다. 내부적으로는 혹시 저거 이제 이 영상에 대해서 뭐 어떤 부분에 특히 신경 쓰신 부분이 혹시 있으실까요? 일단 저희가 뭔가 연출적인 게 들어가기 전에 저희도 음. 어쨌든 어떤 음악을 만들 건지에 대해서 되게 중요하게 음. 생각을 하거든요. 그래서 음악을 먼저 들어보고 거기에 맞는 이제 연출을 이제 하게 되는데 처음에 저희가 빅나티님과 저런 아티스트 분과 같이 그 회의를 했었을 때도 저분들이 저런 걸할 거다라는 정도는 알고 있었는데 음. 저기 저렇게 세련되게 나올 줄은 저희도 몰랐어요 음. 너무 세련되게 나와가지고 저희조차도 아 되게 좀 새로운 경험을 음. 느껴본 케이스라고 말할 것 같아요 이화에서는 원테이크로 다 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 했잖아요 그래서 원테이크의 그 이어짐을 저도 소리로 좀 표현을 해보고자 이제 들어갈 때는 조금 이제 어, 소리 질감이 조금씩 바뀐다든가 음. 이제 멀어지면 또 멀어지는 느낌이 조금 난다든가 이제 옆으로 갈 때는 또좀 옆으로 가는 느낌이 난다든가 음. 이런 거를 좀 위주로 저도 작업을 진행했던 걸로 기억이 나요. 혹시 이제 그 빅나티 요시온 요분들의 이제 조명 색깔이 보라색이었던 데는 이유가 따로 있었을까요? 그냥 오프 드랙 보드긴 한데 <웃음> <웃음> 저희가 어쨌든 여섯 개의 색깔을 다르게 해야 하다 보다 보니까 아~ 각자 일단은 자기가 그 연출자들이 네네. 각자 원하는 색깔을 일단 먼저 말했어요 음~ 음~ 일단은 말했는데 겹친다 음~ 이러면 이제 가위바위보 음~ <웃음> 이런 식으로 나누긴 했거든요 아, 말하지 말지 <웃음> 아, 뭔가 의미가 있었던 아, 건 딱히 아닌 거죠? 디빌러 함께 놀까 그런가요? 그럼 편집으로 한번 이거 싹 아, 아니, 근데 너무 또잘 어울리게 돼서 근데 일단은 색 아, 노래랑 잘 어울렸어 네, 일단은 네. 근데 그거는 음. 일단은 그 색깔은 음. 지정을 할때그 음. 아티스트 분의 음. 좀 그런 거를 고려해서 만들긴 하죠. 음. 근데 비트감이 빠른 노래는 또 보라색이 안 맞을 수 있어요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 그래가지고. 저 개인적으로 그 레원 편의 파란색 배경을 음. 제가 그거 촬영장을 못 갔었는데 음. 화면으로 딱 봤을 때좀 깜짝 놀랐었어요. 음. 배경이 너무 예뻐서. 아 파란색이 너무 잘 어울려. 네, 파란색이 음. 너무 아. 잘 어울려서. 네. 그리고 세 분이 평균 연령이 19세라고 그랬나요? 맞아요. 평균 어, 19세. 그 되게 젊은 에너지에 음. 또 되게 잘 어울리는. 색깔이 아니었나 싶습니다 네, 전반적으로는 음. 진짜 첫 번째는 그 색깔을 음. 먼저 그 어떤 조합이 있냐에 따라서 음. 선정을 하기 때문에 음. 그런 게좀 반영되지 않았나? 네, 무조건 가위가위보는 아니고요 <웃음> 아, 이거는 후반에 말하고 먼저 이거 아. 얘기했어야 되는데 반대로 말하는 생각부터 지금 말하는 제가, 제가 처음, 잘 이렇게 <웃음> 레어 편을 처음 봤을 때는 좀 네. 튄다고 생각했어요, 사실은 음. 저 색감이 아. 근데 아. 두, 엄청 원색이잖아요 아니, 두 번째, 세 번째 보니까 어, 잘 어울리네 라고 음. 생각, 생각이 들더라고요 음. 그러면은 그 이화 댓글 한번 볼까요? 아 이거 음원 이제 또 나왔다고 5월 말에 이제 빅나티님 앨범에 요 노래가 삽입이 될 예정이라는 음. 댓글도 있고요. 그래서 빅나티님 서동현님이 직접 좀 달아주셨네요. <웃음> 빅나티 시온 미쳤다. 진짜 돌아버리게 만드는 딩고님들 이런 댓글이 되게 많더라고요. 음. 딩고를 되게 강력하게 좋아하시는 분들 음, 이렇게 맞아요. 이런 분들도 되게 많았던 것 같아요. 착하게 같고. 얘기하면 더 좋을 텐데 그죠? 네, 그죠. <웃음> <웃음> 그래요? 저 정도면 굉장히 쓰는 편이라고 생각하는데 그럼 또 쎄다고 네. 생각하실까요? 네, 아, 네. 아, 네. 제가 딩고 또 님들이라고 읽었는데 딩고 놈들이네요 아, 네. 딩고 놈들 <웃음> 아유, 얼마나 친숙하고 좋습니까? 어, 진짜 저희는 되게 저런 거 좋아해요 궁금한 게 이제 댓글을 딩고에서 달아주시는 댓글이 있고 네, 안 달아주시는 댓글이 있던데 네. 혹시 
어떤 그게 있나요? 일단은 저희가 어쨌든 저희 PD들도 음. 생각했을 때그 네. 댓글로 해서 또 다른 호응을 있, 아~ 이끌 수 있을 것 같다라는 음. 댓글들이 있으면 음. 저희가 같이 따라가지고 음. 그거를 좀 커넥션을 만드는 음. 그런 거라고 봐주시면 될것 같아요. 아, 네. 저런 류의 댓글들이 진짜 1화부터 거의 5화까지 계속 좀 나오는 것 같더라고요. 음. 보시는 분들이 진짜 표현이 좀 다들 격하시긴 하네요. 음. <웃음> 근데 그게 사실은 약간 애정, 네, 네, 맞아요. 애정이 맞아요. 애정 있어서 하신 것 같아요. 애정 같은 관계라 가지고 네. 예스코바 저... 가사 존나 좋다 진짜 이런 것도 그렇고 또 어. 반응이 때 되게 좋았네요. 저는 저걸 절대 욕이라고 생각하지 않기 때문에 아, 예, 저도 예, 예, 전혀 아니, 진짜 듣도 보도 못한 걸 보셔야 돼요. 예. 아 그렇죠. <웃음> 그런 걸 받아야지. 이게 무슨 얘기야? 그런 걸 보셔야. 네. 어. 그런 거 생각나는 댓글 있으세요? 뭐 이건 욕이야 칭찬. 아, 그 기회에서 피날 텐데 <웃음> <웃음> 특히 또 이런 댓글이 많죠 2022년은 제발 떴으면 좋겠다 음, 예스코님도 이번엔 꼭 떴으면 좋겠다 어떻게 보면 저게 저희가 어떻게 보면 노리고 했던 의도, 좀 그런, 의도라고 네. 봐야 돼요 또 여기 또 물어보시는 분이 가우디오가 마이크인가요? <웃음> <웃음> 저희가 어디 써놓을까 봐요 음. <웃음> 래퍼입니다 라고 달아주세요 음. 래퍼입니다 신인 래퍼입니다 <웃음> 라고 공무장님이랑 이야기를 음. 자주 해요. 네. 근데 저희 그런 얘기 음, 많이 했거든요. 많이 했죠. 아, 허디 좀잘 됐으면 좋겠다. 음. 그왜 그런지 모르겠는데 음. 좀 사람들이 되게 착해서 그런가? 음. 뭐 이런 느낌으로 음. 이야기 한 적도 있었는데 잘 됐으면 좋을 것 같아요. 아유 잘 돼야죠. 네. 잘 돼야죠. 네. 잘 돼야죠. 네. 신은둥 팀장님의 이제 또 최애 편부터 이제 또 얘기를 음. 해볼까 하는데요. 어떤 편이신가요? 근데 저는 저의 최애 편은 사실은 육화예요. 음. 아. T S 예 네. 이번 주 금요일에 꼭 보세요. 육화 네. 진짜 잘 빠졌다고 네. 생각하죠. 아. 저는 개인적으로 올라가야 되는데 네. 화를 한번 혼을 갈았고 준비가 되면 바로 이게 좋은데. 저희 팟캐스트 언제 오네요? 야, 이게 금요일에 같이 금요일에 같이 아, 나오는 거라서 바로 네. 빨리 보시면 네. 좋을 것 같아요. 음. 그 육화가 제가 생각했을 음. 때는 오화도 막 정신 없다고 하셨잖아요. 저는 오히려 육화가 더 조금 더 다이나믹해서 음. 더 재밌다고 보거든요. 음. 그리고 그 촬영장 뒷모습에 숨는, 숨으시는 분들까지 네, 다 카메라에 당겼기 때문에. 훨씬 재밌을 것 같아요. 음. 몇명 오셨나요? 그럼 이제 되게 사람이 많이 오셨던데. 어 그때 일곱 명, 일곱 여덟 명 됐던 것 같아요. 네. 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 그분들이 다한 마디씩 하시나요? 어. 거의 대부분 네. 하시는 기수 분도 어. 계셨던 것 같아요. 아 맞아요. 네. 네. 기수. 네. 기수. 네. 기수가 있었던 네. 것 같아요. 네. 더 궁금하시니까 바로 아, 보세요. 네. 브라이트가 작업을 하셨으니까 그쵸. 어떠셨나요? 육화에 대해서 말씀하신 거죠? 네. 네. 아 작업자 관점에서 네. 말씀하실 네. 작업자 거예요? 작업자 관점에서요. 네. 어 힘들. <웃음> 5화, 6화가 정말 힘들었는데요. 아. 그외 두 개가 작업 시기가 겹쳐가지고 음. 아주 죽는 줄 알았습니다. 네. 너무 <웃음> 많이 왔다 갔다 하는데 이제 저는 작업하면서 그 사람들의 움직임을 이제 보면서 따라가야 되는데 음. 그 카메라 앵글 밖으로 나가면 예측할 수밖에 없어요. 음. 근데 예측한 위치에 아마 나오시겠지 했는데 안 나오고 갑자기 휙 나오는 경우도 있고 어 되게 다이나믹해서 좋았지만 작업하는 입장에서는 <웃음> 오 다시 돌려가지고 다시 음. 작업하고 그 다시 작업하고 다이나믹함이 잘 담겼죠 영상 네, 네. 엄청 잘 담겼습니다 아마 보시, 이미 보신 분들이 이 영상을 보실 텐데 음. 제가 정말 고생 많이 했거든요 <웃음> 댓글만 좀 <웃음> 브라이트 칭찬 좀 해주세요 <웃음> 알아만 주시면 좋겠습니다 네, 이거, 네. 이거 보시는 분들만이라도 브라이트 칭찬 좀 해주시면 감사하겠습니다 <웃음> 다음으로는 이제 그 박동준 본부장님 이제 또 최애 컨텐츠 아까 얘기를 해주셨는데 오화 아밍 타이거 맞습니다. 얘기 해주셨는데 네. 그거 댓글도 같이 또 보면 좋을 것 같아요 시골에 어느 소학교에서 동아리 활동으로 음악 시작해서 서울로 상경한 다섯 남자 같아요 라는 이건 칭찬일까요? <웃음> <웃음> 칭찬이죠 칭찬일까요? 네. 정말 그 케미가 보여요 음. 그들만의 그 케미를 볼수 있는 컨텐츠 음. 그게 좀더 부각되지 않았었나 네. 그리고 또 제가 한번 언급드리고 싶었던 게 어느 피셜 보이님이 저희가 인스타를 이렇게 태그를 걸어드렸는데 음. 그 5월 이제 본인 인스타 에리그램을 해주시고 저희한테 DM을 보내주셨어요. 음. 사운드 되게 좋다고. 음. 그래서 사실 거의 울었거든요. 저는. <웃음> 아니, 그 아티스트 분들한테 셔라우스를 음. 받으신 거네요. 네, 음. 그래서 그런 게 이제 되게 아 그렇게 커멘트를 이제 DM을 보내주셔가지고 저도 내부적으로 그렇게 공유하고 그래서 되게 다들 좀 감동했었던 음. 그런 게 있어서. 그래서 마지막으로 이제 저희. 엘라가 고생해 주셨던 마지막 회차마다 스폰서드 바이 가우디오라는 문구가 변화를 하도록 저희가 조그마한 장치를 해놨어요 그래서 약간의 변화를 줘서 그 아티스트 분의 좀 개성을 드러낼 수 있는 그리고 뭔가 그 아티스트 분에 대한 가우디오의 리스펙을 보여드릴 수 있는 이 로고 플레이를 진행을 했었는데 가장 조금 요거는 얘기해 봤으면 좋겠다고 하는 회차가 있으신가요? 일단 우선 그 저기 로고 할때 음. 저희들끼리 
빌란님이랑 가장 이야기를 많이 나눴던 건 뭐냐면은 음. 이게 사실은 어떤 특정 인물을 리스펙하는 건 아니잖아요. 사실 음. 그 크루들을 다 리스펙을 음. 해야 되는 그 개념 담는 게좀 아마 어려우셨을 음. 것 같아요, 사실은. 맞아요. 저분들이 네. 원래 한 그룹으로 있는 크루도 네. 있지만 뭐 딩고에서 새롭게 조합하신 그쵸, 회차도 그쵸. 있었잖아요. 네. 그래서 그 아티스트를 전부 다 리스펙하는 의미를 담고 싶었었죠. 네. 그래서 바밍 타이거 같은 경우에는 아예 그 크루가 딱 이제 음. 아이덴티티가 있으니까 음. 조금 쉬웠고 음. 뭐또 다른 크루 같은 경우에는 사실은 조금 어려 어려운 음. 경우도 있고 그 사회에서는 네. 그럼 어떤 느낌을 많이 담으려고 하신 건가요? 젊고 막 음. 통통 튀고 그런 정도로만 진행을 했던 것 같아요. 근데 진짜 통통 튀는 건가요? 네 아니, 실제로 통통 튀어요. 튀어요. 실제로 네. 네. 벨라님이 전해 주실 때. 로고를 통통 튀게 해주세요 라고 전해주시 <웃음> 메일을 주시거든요 그럼 이제 그럼 만드시면 티라고? 통통 튄다고? 막 이렇게 자기들끼리 또 회의를 해요 이걸 어떻게 통통 튀게 만들 건지 그리고 아. 이제 벨라님한테 컨펌을 받죠 그러면 이제 좀 이거는 진짜 잘 뽑혔다 하는 거 마지막으로 하나만 얘기해 주시면 저는 그런 고민 없이 아티스트 앨범 타이포를 그대로 차용한 1화가 가장 마음에 들었습니다 그 신스님의 앨범에 나오는 타이포가 저런 모양인 거죠? 네 맞아요 저희들 처음에 얘기했을 땐 제가 이걸 반대를 했었어요 음, 이 로고를 음, 바꾸지 말고 그냥 그대로 계속 가는 게더 좋지 않겠냐라고 이제 말씀드렸고 그게 사실 로고 플레이를 하는 게 굉장히 위험한 음. 마케팅 전 수단이라고 생각을 해요 음. 왜냐면 모든 사람들한테 인지가 안된 상태에서 이거를 로고를 또 바꿔버리니까 사람들한테 어떻게 읽혀질지는 모르겠다라고 저는 그때 의견 드렸고 그럼에도 불구하고 하신다고 하셔서 음. 지금 와서 보면 나, 나쁘지 않은 것 같아요 차, 차라리 네. 저희도 여섯 개 이렇게 쫙다 모아놓은 거 보니까 그래도 요거 나름의 또 내러티브가 있는 것 같아요 맞아요 맞아요 네. 되게 만족스러운 작업 중에 하나 있고요 이것도 이제 알아봐 주시면은 또 이제 음. 벨라가 <웃음> 되게 <웃음> 기쁜 마음으로 댓글을 달아주시지 않을까 <웃음> 로그 플레이에 대한 얘기도 아직 댓글에 있진 않더라고요 그래서 그것도 좀 아, 아쉽긴 그쵸, 했는데 네. 또 이제 이렇게 엎드려 또 저를 한번 받아보는 걸로 <웃음> <웃음> 벌써 두 시간 가까이 진행을 해서 이쯤에서 마무리를 조금 해보려고 해요 어떻게 저희 오늘 찾아와 주셨는데 저희가 좀 진행이 좀 서툴고 그런 부분이 있었을 것 같은데 괜찮으셨나요? 네뭐 이렇게 대적도 <웃음> 잘 좋고 <웃음> 전반적으로 <웃음> 좋았습니다 아, 이거 왜냐면 이렇게 비하인드를 이렇게 네네. 말할 수 있는 자리가 사실 음, 많이 없잖아요 그렇죠. 네. 맞아요 좋았고 음. 뭐또 저희들 좋은 기회가 있으면 네. 또 캠페인을 하게 되면 음. 또더 좋은 게 이제 앞으로 음. 더 나올 거니까 음. 그럼 본부장님은 혹시 어떠셨나요? 저또 재밌었어요. 나름 이런 경험도 어떻게 보면 은 새로운 경험이고 어쨌든 한번 하면서 저희가 이런 정말 말씀대로 리뷰하는 자리가 없었을 텐데 이렇게 리뷰하면서 네, 재밌는 이런 의견들이 있었었구나 이런 것도 듣게 돼가지고 즐거웠습니다. 네. 그러면 이제 여기서 이제 오늘 이제 딩고 커멘터리 팟캐스트는 마무리를 해보도록 하겠습니다. 음.